احنا عملنا بدنا نطلب معادلة هاي الأوراق المفتوشية أو نطلب بشكلها عشان نحول المعادلة هاي تقريبا لشكل هاي لو x تربيع على a تربيع ناقص y تربيع على b تربيع ناقص z تربيع على c تربيع يساوي واحد أول شيء رح نعمله رح نكمل مربع على x تربيع أو y تربيع لأنه في عنا هون x في عنا هون y أول شيء رح نعمله في عنا x تربيع ناقص 2x زائد y تربيع زائد 4y يساوي نضرب ال z كمان زائد ناقص z تربيع صفي عنا هون آخر شيء يكون الستاندرد هو كيلا ناقص 11 نكمل مربع هون راح يكون في عنا x ناقص 1 تربيع ناقص 1 عنا هون زائد y زائد 2 تربيع ناقص 4 ناقص z تربيع يساوي ناقص 11 هسا احنا عشان نغير شكلها لا الشكل اللي معنا هو لازم نضرب بسالب اول شيء خلينا نقول الثوابت ناقص واحد وناقص اربعة ناقص خمسة بس نشيلهم للجهة هاي راح يعطينا هذيك الجهة ناقص ستة ناقص ستة راح نضرب المعادلة في سالب عشان نص على المعادلة هي زد تربيع ناقص x ناقص واحد كل تربيع ناقص y زائد اثنين تربيع يساوي ستة ناقص ك ومن هنا بدنا ستة ناقص ك تكون أكبر من صفر ستة ناقص ك النيه موجودة ناقص ك أكبر من صفر ومنه ك أقل من ستة يعني ك تنتمي لفترة مفتوحة من ناقص ما لا نهاية ستة ناقص ما لا نهاية ستة المهم تعرف مبدأ الحل كيف تطبقوا عليها كيف تعمل المعادلات تكمل المربع في حال له أسئلة زي هيك؟ هسا هون في عنا خلينا نتوقع مع سؤال سكتش لأمثلة بسيطة مثلا كان معطينا z زائد x زائد اثنين y يساوي واحد هسا طبعا هاي هون رسمة الليلة حتكون أخذنا الشكل العام تبعها بالمال الفيرس بالدروس اللي قبل راح يكون رسمتها زي هيك بس نصفر الاكس والواي زد راح تكون قيمته واحد بس نصفر الزد والاكس واي راح تكون قيمتها نص نص واحد وبس نصفر الزد والواي والاكس راح تكون قيمتها واحد راح تكون بدنا زي هيك ممتد ممتد بشكل كبير لأن يعني ممتد إلى معنى الحياة رسمة ثانية ثالث ثانية كان في عنا Z يساوي Y تربيع راح يكون شكله زي هيك طبعا هذا بكتب باعتبار إنه إحنا نرسم ب 3D بين ال z وال y في علاقة راح تكون علاقة مربوطة طبعا عشان تشوفوها انتم بشكل اسهل تتعاملوا معها بشكل اسهل حطوا y يساوي x تربيع زي هيك انه رسمتها حتكون باتجاه ال y هي هون حتكون نفس الشيء بس باتجاه ال z كيف طبعا هي بما انه ما في عندنا x فراح يكون من بعد بشكل واسع او بشكل حر تجاه الاكس فراح يعطينا شكل نص اسطوانه تقريبا
مثلا كمبار من رينج رسمة قلت الرسم تاع الدكتور الرينج طرف الرينج هون زد يساوي اثنين تسعة ناقص اكس تربيع ناقص واي تربيع مو بالاثنين لهون او مرة ربعي تحت راح يكون معنا زد على اربعة تربيع يساوي تسعة ناقص اكس تربيع ناقص واي تربيع ما نقول لهاي الجهة راح يكون معنا اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع اربعة يساوي تسعة بعد القسمة على تسعة واحد هاي رسمتها الابسويد بس بدنا احنا الجهة الموجبة من الابسويد اه اللي هي جهة الزر راح يكون زي هيك راح يكون الرينج تبعه من الصفر لتقاطعه مع الزر وين تقاطع مع الزد بس نعمل صفر هون وصفر هون بس نصفر الاكس والواي زد راح تساوي ستة راح يكون الرينج يساوي صفر من صفر من جهة موجودة بس من الاكس بس ما راح تتعامل بثري دي عند اكس واي زد تساوي كيف هاي راح نتعامل معهم مثلا كان في عندنا مثال اكس واي تساوي اكس تربيع زائد واي تربيع هاي رسمتها هون كان معطينا سي يساوي واحد مثلا نساوي اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي الثابت اللي معطينا اياه هاي هون حتكون رسمة دائرة اكس واي بما انه كان معطينا بس متغير يعني في حال كان معطينا ليفل سيرفس مثلا عن اف اكس واي زد يساوي اكس تربيع زائد واي تربيع لتصير يساوي واحد نساوي اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي واحد بس رسمتنا حتكون 3 دي هي هون عن الاكس هي عن الواي هي الزد بين الاكس والواي راح يكون في عندنا زد او بما انه ما في زد فراح تكون حركته فري على الزد فراح يعطينا شكل اسطوانه ممتده للانفينيتي زد ماينس انفينيتي زد هيك راح يكون شكل موضوع الليفل كيرف والليفل سيرفس والفرق بيناتهم حتى لما اعطينا ليفل كيرف او ليفل سيرفس اكس واي زد يساوي اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع وكان معطينا سي يساوي زيرو بس نساوي اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع يساوي زيرو على رسمة 3 دي راح يعطينا الاكس زيرو والواي زيرو والزد زيرو فراح تكون الرسمة هاي تعبر عن بوينت اذا اعطانا سي يساوي واحد او ارقام اكبر راح تكبر راح تصير شكلها زي هيك ثم نطلع لفوق راح يصير مثلا هون سي هاي سي هاي سي هون كل ما سي تتغير بصير معنا شكل زي هيك بس لما تكون السي اقل من صفر ما راح يكون في رسمه لانه مستحيل نجمع مربعات يكون يساوي صفر طبعا شكل الرسمة حيكون زي كده 
بس انه كل ما تكبر تصير بيكبر الدائره اللي بتترسم معها خلينا ناخذ امثله اذا كان معطينا اياها مثلا بشكل بارامتر اف مثلا فانكشن بارامتر بتضرب معي مرسومة مثلا كان معطينا اكس يساوي تي واي يساوي تي زائد واحد زد يساوي تي طبعا هاي هون راح تكون رسمة لاين راح تكون زي هيك مثلا بس تي يساوي زيرو اكس يساوي صفر بس تي يساوي زيرو اكس يساوي صفر واي يساوي واحد وزد يساوي صفر فعنا اول نقطة راح تكون هي زد واي اكس عندنا اكس صفر وزد صفر وواي واحد فعنا اول نقطة هون بس تي يساوي واحد نعوض حتكون هون نقطة واحد اثنين واحد رح تكون النقطة هون رح نبدا الضاي زي هيك هاي هو الرسمة للبارمتريك لما يكون طرفين الشكل ضاي في حال كان معطينا شغلة ثانية مثال ثاني x يساوي كوساين t y يساوي ساين t z يساوي اثنين ما راح يكون في عنا زي هيك بس العلاقة بين x و y راح تكون علاقة دائرة يعني بس الربع x فينا كوساين تربيع t زائد بس الربع هاي ساين تربيع t هاي تساوي واحد هاي بتعبر عن دائرة بريتس واحد بريتس واحد يعني اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي واحد منه راح يكون في عنا رسم الدائرة وين موقع الدائرة هاي احنا هون عنا واي اكس راح تكون دائرة بس معمولها شفت مقدار اثنين لانه مرسومة عند الزد يساوي اثنين راح تكون دائرة موجودة هون هسا كيف بدنا نعرف مرات بتطلب منك انه الدائرة هاي مرسومة كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز كيف رح نعرف هذا الشيء؟ أول شيء رح نعوض لما تي يساوي صفر تي يساوي باي اثنين يعني نعوض بزوايا اثنين يعني نعرف اثنتين لحالهم بكفوا هسا بس تي يساوي صفر اكس شو يساوي؟ واحد واي يساوي زيرو زد اثنين طبعا هاي الزد يعني تلاقي انها ثابتة ما بندخلها عشان بس نفحص وين كان النقطة عنا اول نقطة بين ال بين الاكس والواي هون لما عنا الاكس واحد والواي زيرو يعني هنا عند الباي اثنين راح يصير في عنا نقطة زيرو واحد راح تكون هون فراح تكون الرسمة كاونتر كلوك وايز هاي يعني هاي حتكون مرسومة كاونتر كلوك وايز هاي في حال كان عندنا في شيء ثابت اللي هو الزد هسا في حال كانت الزد عندنا متغيرة لو مثلا معطينا اياها تي راح تختلف مع الرسمة هون راح نعوض زوايا عشان نعرف كيف نوصل مثلا لما تي يساوي زيرو راح تكون في عندنا نقطة واحد زيرو زيرو يعني راح يبلش من عند النقطة اللي هي اكس يساوي واحد هون اكس واي زد لما تي يساوي واي على اثنين بنعوض راح تعطينا نقطة زيرو واحد واي على اثنين راح ترتفع الرسمة لهون هاي هون النقطة موجودة انه بين الزد والواي هاي النقطة موجودة و احداثياتها عند الواي واحد وعند الزد باي اثنين طبعا رح نوصل بين هاي الواي هون رح يعطينا شكل رسمة بعد اكثر من تعويض شكل حلزوني اللي هو بسموه دي اكس اكس اللي هو شكل حلزوني وشكله كاونتر كلوك وايز كاونتر كلوك وايز لانه بيمشي عكس عقارب الساعة